današnjem misliji ćemo otkriti najučestalije i najopasnije razloge zašto imate grčeve o mišićima. Sve to ima zapravo uzrok u određenim situacijama koje veliki broj vas svakodnevno prakticira. Ako pratite emisiju do samoga kraja, reći ću vam najjednostavnije načine kako zapravo možete ukloniti grčeve u mišićima. A što su zapravo grčevi u mišićima? To su nehotične kontrakcije jednog ili više mišića. Drugim riječima, tijekom grča u nozi, vratu i leđima. Mišići vam se grče i istežu, a da ih uopće ne pokušavate pomaknuti. Oni ostaju takvi neko vrijeme jer se ne mogu opustiti. U kratkom vremenskom periodu, mišići prestaju normalno dobivati krv i hranjive tvari. Živci se stežu i razina elektrolita tije, u tijelu samome pada. I to je u kratkim crtama što je zapravo e, sami grčevi. Što je prvi razlog zašto imate apsolutno grče, bit će izuzetno loša hrana koju jedete. Svo ono smeće koje svakodnevno konzumiramo kroz dučane, restorane, e, ne znam, e, i druge vrste načina koje mi enormno konzumiramo. Industrije prehrane su zadnjih 30 do 40 godina nama nametnule da mi jedemo ovo što danas jedemo. I nažalost, hrana koju mi danas konzumiraju izuzetno loše djeluje na naše organizme. Ono što možemo reći, Uh, u vašem tijelu najčešće nedostaju bitni minerali i vitamini. Jako loša cirkulacija, duži vremenski period može uzrokovati bolove i grčeve u samim mišićima. I ovo je posebno bitno za osobe recimo 40-50 godina i nadalje. Nažalost mi danas živimo u vremenima kada izuzetno veliki broj osoba doživaju razno razne probleme kao i grčeve puno niže ajmo reći manjim uh, godinama života nego što je bilo prije 30-40 godina. Na minu krasno vijest, moji dragi gledatelji, moja druga knjiga koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi uskoro dolazi u prodaju. Ova druga knjiga je direktan nastavak na onu prvu knjigu koja se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. U sljedećih nekoliko knjiga koji će doći u sljedeće dvije godine učit ću vas što su prirodni lijekovi kako se sa prirodnim lijekovima sigurno i uspješno liječite od vaših bolesti i oboljenja. I čudesni prirodni lijekovi prvi dio uskoro dolazi u prodaju. Jedan od velikih razloga zašto imate grčeva u mišićima biti će lijekovi koji pijete svaki dan. Ja, mi, danas mi još uvijek nije jasno, nakon 25 godina rada sa pacijentima, zašto mi pijemo tolike količine lijekova da su mi kontinuirano bolesti. Kada ste zadnji puta pitali vašeg liječnika da li lijek koji pijete može uzrokovati grčeve? Kada ste zadnji puta pročitali nus pojava lijekova koje pijete? I onda imate grčeve u mišićima. Pa naravno da je to sasvim jednostavno jer lijekovi koji konzumirate imaju veliku količinu nus pojava. Ali ako moguće da neki od lijekova koje pijete uzrokuju grčeve u mišićima. Dakle uzrok broj 2 koji morate voditi računa biti će lijekovi koje pijete zapravo svaki dan. Sidlački način života bez vježbanja može uzrokovati grčeve u mišićima. Pogotovo ako imate prekomjernu tjelesnu težinu. Mišići se mogu grčiti kada mi unosite kućine nizak ili kada konzumirate diuretike koje povećavaju mokranje, uključujući alkohol, čak i neke biljne čarbe. To je zato što vaše tijelo ima samo toliko tekućine za cijeli organizam. A kad vam ponestaje dovoljno vode, u tijelu i onda počnete dozivljavati dehidraciju. Tekućina odrazi od samih mišića i vi onda posljedica dehidracije, možda lijekova, imate naravno grčeve u mišića. O to morate voditi računa. Dakle, treba vam vode, a treba vam bitni minerali i vitamine. Moji dragi gledatelji, ajde dole ispod video zapisa, komentirajte što ste vi primijetili, što vama uzrukuje grčeve i možda dajte nekakav prirodan način koji je pomogao svima vama rješiti grčeve, to samo pišete, komentirajte dolje ispod video zapisa, puno osoba diljem svijeta i gledaju ove moje video zapise pa bi mogli možda nekome pomoći. Još jedna stvar što je interesantno izjaziva grčeve, biti će apsolutno prekomjerno vježbanje i kronični umor. I ukoliko ste jedna od tih osoba koji jako puno naporno recimo fizički radi, puno vježbate, nije čudno da možete dobivati krčeve u mišićima. Ono što možemo reći ukoliko imate bolesna leđa, posebno ako imate ozljedu leđene moždine. 
ili od nekog od živaca koji idu iz kralježnice možete dobiti grčeve u mišiću. To je nešto što ono ja jako često gledam u svojoj praksi, to je da osobe koji imaju bolesta leđa, da ja imam 20 nešto godina, dakle liječim pacijente sa bolestnim leđima, imate ozljedu leđa, ozljedu živaca, ozljedu leđne moždine, upravo oni živci koji idu prema nogama, prema rukama, a, mogu se kasnije početi razvijati u nekim simptomima, kao što su sami grče. Dakle, bolesti leđa, leđne moždine i živaca su jedan od razloga zašto imate grčeve u mišićima. Grčevi su češći kod trudnica i kod e, osoba u predmenstruacijskom ciklusu. Isto tako bolesti bubrega, jetre i štitnjeće mogu uzokovati grčeve u mišićima. Međutim, ono što vam zapravo htio reći na kraju emisije. E, vjerojatno daleko najčešći razlog zašto imate grčeve u mišića, u mišićima biti će kroničan nedostatak bitnih minerala i vitamina. Ono što specijalno vama će trebati biti će magnezi, kalci i nešto što se naziva kali. Ova tri nutrijenta igraju ključnu ulogu zašto imate normalnu funkciju vaših živaca. Vjerojatno najjednostavniji način rješavanja ovih problema je da počete jesti hranu bogatu sa magnezijem, kalcijem ili sa samim kalijem ili na, na kraju krajeva uzimate dodatke prehrani, ali jako kvalitetne dodatke prehrani da ovu vrstu perspektive zapravo riješite. Što je jako interesantno čovječanstvo je u povijesti, a tu mislim prije 100 godina i dalje, svakodano jelo puno više kalcija, magnezija i posebno kalija. Glavni razlog je što su ljudi puno više jeli povrća i voća nego danas. Jedan od onih razloga je zapravo problema sa grčevima i nekroničan neostatak kalija. Znate kako mi danas e, trebamo kalija, moji dragi gledatelji, trebamo ga oko 4700 mg kalija. A mi kalija nalazimo u najviše u namiricama kao što su povrće, specijalno voće, a mi to danas najmanje jedemo. Mi jedemo i ono prerađenu, zapakiranu, pečenu hranu, sve ono što mi danas ne znam, nađemo u dućanima, pekarama ili kako god, oni imaju zapravo nula nutrijenata. Mi ono najmanje što jedemo, a ono što bi trebalo je zapravo naje, više jesti, to su povrće i voće, a ono bi u najvećem broju slučajeva, specijalno koje je organskog tipa, omogućilo vama puno dostatni izvor magnezija, kalija i samoga kalcija. Zato su osobe prije 100-200 godina, oni su jednostavno morali i jeli su puno zdravije nego mi danas i praktično nisu bodovali od grčava u mišićima, a danas mi imamo praktično cijelo moderno čovečanstvo koje je osiromašena nutrijentima, idući lošu hranu, gutajući enormne količine lijekova, normalno da imate grčeve u mišićima. Moji dragi gledatelji, imam jednu veliku vijest za sve vas. Prezentacija moje knjige iz prekidanih post, tajna, zdravlja i dugovječnosti će se dogoditi u Peću, u Austriji. 27.4. subota u 20 sati. Adresa prezentacije knjige i eventa će biti u Lunger City-u, Gablenc 11. Cijena ulaznica je 15 eura i možete ju kupiti u Cepter Shopu u Lunger city od 9 do 21 sat radnim danom ili naručbom na e-mail koji imate dolje ispod video zapisa. Da, moji dragi gledatelji, prezentacija knjige Moje druženje sa svima vama će biti u Beću 27.4. Pozivam sve vas koji želite mene osobno e, vidjeti, želite me upoznati, želite možete dobiti i kupiti moju knjigu sa mojim osobnim potpisom, bit će mi jako drago vidjeti vas sve vas. Dakle, 27.4. Beć u Lunger Cityu, subota u 8. največer. Vidimo se!